வணக்கம் யூஜி டிஆர்பி பிடி அசிஸ்டன்ட் அண்டு செகண்டரி கிரேடு டீச்சர்ஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்காண்டி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஃபோர் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸில் ஃபைனல் டாப்பிக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியேஷன் டிடெக்டர்ஸ் அதை பற்றினா ஒரு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ரைட்டா நம்ம சிலபஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடியேஷன் டிடெக்டர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரெண்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அயனஸ்டேஷன் சேம்பர் அனதர் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎம் கவுண்டர் தட் இஸ் எ கெய்கர் முல்லர் கவுண்டர் ரைட்டா இந்த சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா என்ன பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் அதில் பெல் ஐக்கான்லாம் இருக்கும் அதை வந்து ஆல் கொடுங்க அது அப்புறம் ஒரு லைக்கு அப்புறம் இந்த ஷேர் அதெல்லாம் பண்ணி விடுங்க ரைட்டா சரி இந்த ரேடியேஷன் டிடெக்டர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியேஷன்ஸை டிடெக்ட் பண்ணுறது தான் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட் இது இந்த டாப்பிக்கோட இம்பார்ட்டன்ஸை நம்ம கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஜி டிஆர்பி எக்ஸாமினேஷன் அண்டு அதாவது பிஜி அசிஸ்டண்ட்டுக்கும் பாலிடெக்னிக் எக்ஸாமினேஷன்லையும் இந்த இதில் வந்து கண்டி கொஷின்ஸ் கேட்டுருக்காங்க ஸோ அதனால தான் இதோட வெயிட்டேஜ் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் எங்கே இந்த இந்த டாப்பிக்கில் எந்த இதை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிடெக்டர்ஸ் வந்து எந்த பாலிடிக்கல்ஸை டிடெக்ட் பண்ணுது அதான் சிம்பிள் கொஷின் தான் முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எந்த சார்ஜ்டா அன்சார்ஜ்டா இது முக்கியமான ஒன்று அப்போ இந்த இந்த டாப்பிக்கை பொறுத்த மட்டும் நீங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட அப்ளிகேஷன்ஸை நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் இதோட ப்ரின்சிபல் நெக்ஸ்ட் அதோட எஃபிஷியன்சி சம்திங் லைக் தட் இதுதான் நீங்கள் இன்னும் பண்ணணும் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் இதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் இதெல்லாம் நமக்கு வந்து தேவையில்லை பேசிக் பிரின்சிபல் என்னென்னு மட்டும் நமக்கு தெரிஞ்சால் போதுமானது அதெல்லாம் என்ன பண்ணால் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்சோ நோட் வந்து நான் டேக் அவுட் பண்ணிக்கிறேன் கேட்டால் அது என்னென்னு பாருங்கள் கேட்டால் ஜஸ்ட் லிசன் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரேடியேஷன் டிடெக்டர்ஸ்லாம் என்னென்ன நமக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தெரியணுங்களா அது என்னென்னு பாருங்கள் மோஸ்ட் ஆஃப் தி நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன்ஸ் இன்வால் எமிஷன் ஆஃப் சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் ரேடியேஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க நடத்தோம்னா அதோட ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய எனர்ஜி ப்ளஸ் சம் பார்ட்டிகல்ஸ் வில் பி ரிலீஸ் ரைட்டா அது என்னென்ன பார்ட்டிகல் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கலாம் சம் அல்லது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன்ஸ் இருக்கலாம் ரைட்டா அதில் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானு ப்ரோட்டானு ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் இதெல்லாம் சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் அல்லது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமரே எக்ஸ்ரே இந்த மாதிரி கூட ரிலீஸ் ஆகலாம் ரைட்டா அப்போ அந்த மாதிரி வெளியாகக்கூடிய ரேடியேஷன்ஸோட அல்லது இந்த பார்ட்டிகல்ஸோட சார்ஜ் என்ன அதோட மாஸ் என்ன அதோட எனர்ஜி என்ன இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல பேராமீட்டர்ஸ் நம்ம டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எது யூஸ் பண்ணோம்னா இந்த ரேடியேஷன் டிடெக்டர்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் சிம்பிளாக அதோட தீம் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் வி நீட் அண்டர்ஸ்டூட் த திஸ் பார்ட்டிகல் அண்ட் இன்ஃபேக்ட் வித் இதே நியூக்லி தேர் மாஸ் மொமெண்டம் அண்ட் எனர்ஜி மொமெண்டம் ஆல்சோ வில் பி கன்சிடர் ஏன்னா நமக்கு மாஸ் தெரிஞ்சிடும் கரஸ்பாண்டிங்கே வெலாசிட்டி டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து நம்ம வந்து டைம் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டைமை பொறுத்து நமக்கு வந்து கால்குலேட் பண்ணோம்னா மூமெண்ட் டைம் கிடச்சிடும் ஸோ அப்போ மாஸ் மூமெண்ட் டைம் எனர்ஜி இந்த மாதிரி பேராமீட்டர்ஸ் வந்து டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எது யூஸ் பண்ணணும்னா நமக்கு ரேடியேஷன் டிடெக்டர்ஸ் யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் மெனி டிடெக்டர்ஸ் ஆப்ரேட் வித் அயனைசேஷன் ப்ரொடியூஸ் இங்க கேஸ் அண்ட் பாசேஜ் ஆஃப் தட் அப்படின்னா அந்த அயனைசேஷன் என்ன மீனிங் அப்படின்னா அந்த உதாரணத்துக்கு பார்த்தா சம் கண்டெய்னர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஒரு கண்டெய்னர் மாதிரி ஒரு பாட்டில் மாதிரி இருக்குன்னா அதில் சம் கேஸை வந்து ஃபில் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ரைட்டா அந்த கேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரேடியேஷன்ஸ் லைக் வந்து சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் வந்து ட்ராவல் ஆகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த கேஸில் அவர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டில் கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணலாம் ரிமூவ் பண்ணலாம் அல்லது என்ன பண்ணலாம்னா அனதர் அந்த ரிமூவ் பண்ணும்போது அனதர் எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணலாம் ஆக்குபை பண்ணலாம் அடிஷ்னலாக ஆக்குபை பண்ணலாம் அப்போ அயனைசேஷன் என்ன மீனிங் அப்படின்னா நியூக்ளியஸ் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான் அண்ட் ப்ரோட்டான் வந்து எல்லாமே நியூட்ரானு ப்ரோட்டானு அண்டு அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான் க்ளோடுமே ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் அது வந்து ஆட்டம் அந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய அதாவது அந்த நியூக்ளியஸ்க்கு வெளியே இருக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான் க்ளோடில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் அதாவது எலக்ட்ரான்ஸ் டிஃபிஷியன்சி அல்லது கெயின் இருந்துச்சுனாலே என்ன பேர் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் அயான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டா ஸோ அப்போ
மெத்தல் குரோமைடு அப்படிங்கிற ரெண்டு கேஸ் மேபி இருக்கலாம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னர் இருக்குது இந்த கண்டெய்னர் நடுவில் ஒரு கம்பி மாதிரி வச்சுக்கோங்க பார்த்திங்கன்னா அது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு நெகட்டிவ் சோர்ஸோட நெகட்டிவ் சோர்ஸில் இணைஞ்சிருக்குது அதோட அவுட்டர் மோஸ் இந்த வால் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வால் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் டெர்மினோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் சரியா ரைட் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எழுதி போட முடியாது நிறைய பாயிண்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு அண்டி கேதர் பண்ணிக்கோங்க இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் கருதி ஸோ அதனால் நான் வந்து ஜஸ்ட் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் லெசன் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக இந்த சேம்பரில் வந்து என்ன இருக்குன்னா சம் கேஸஸ் வந்து ஃபில் பண்ணியிருப்போம் என்னென்னா எஸ்ஓ டூ சிஎஸ் த்ரீ அண்ட் பிஆர் சொல்லுமா புரோமைட் கிட்டே அப்போ பாருங்கள் இது உள்ளே ட்ராவல் ஆகும்போது என்ன இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அண்ட் இந்த இந்த பக்கத்தில் இருந்து என்ன ஆகும்னா நமக்கு வந்து என்ன இதை டிடெக்ட் பண்ண போகிறோமோ அந்த ரேஸ் நம்ம சென்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா அயனைசேஷனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அயனைசேஷனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் நமக்கு வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் ரிமூவ் பண்ணும் அதனால் நமக்கு வந்து சம் கரண்ட் வந்து பி ப்ரொடியூஸ் அந்த கரண்ட் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா மேபி அந்த கான் அந்த ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய அயனைசேஷன் அயனைஸ் அயனைஸ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து மேபி எது பாசிட்டிவாகவோ நெகட்டிவாகவோ இருக்கலாம் பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நோக்கி போகும் ஏன்னா வந்து லைக் சார்ஜஸ் ரிப்பல் டூ ஈச் அதர் அண்ட் அன்லைக் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட் டூ ஈச் அதர் ரைட்டா அப்போ அதுக்கு தகுந்த அப்படி என்ன ஆகும் மூவ் ஆகி நமக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பல்ஸ் மாதிரி நமக்கு ஜென்ரேட் ஆகும் அதை என்ன பண்ணுவோம் ஃபர்தர் நம்ம வந்து ஆம்பிளிஃபையில் கொடுத்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எக்ஸ்டென்ட் பண்ணி அதை வந்து டிடெக்ட் பண்ணுவோம் இப்படி தான் சரியா இதில் பாருங்கள் இது அந்த அயனைசேஷன் கரண்ட் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய கரண்டோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அயனைசேஷன் சேம்பரில் டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபிஃப்டின் ஆம்பியர் வரைக்கும் இருக்கலாம் ரைட்டா இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் ரைட்டா இன்கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது வந்து எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து டிடெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட் டெபாசிஷன் அதான் முக்கியமான ஒன்று நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் டு இந்த அப்ளிகேஷன் இப்போ நான் சொல்லுவோம் இதோட அப்ளிகேஷன் பாருங்கள் இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் டு ஸ்டடி ஆல்ஃபா பீட்டா பார்ட்டிகல்ஸ் ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரான் அண்ட் இதை இதெல்லாம் எதுவும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இது மூலமாக டிடெக்ட் பண்ணுறோம் இது ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் பீட்டா பார்ட்டிகல் ப்ரோட்டான் அண்ட் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் தான் வேற முடியும் பீட்டா பார்ட்டிகல் தான் ரைட்டா ஸோ இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறோம்னா டிடெக்ட் பண்ணுறோம் இதன் மூலமாக நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் நியூக்ளியஸ் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் ஆஃப் லைட்டர் எலமெண்ட் லைட்டர் எலமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அது லைட்டர் எலமெண்ட்னா நியூக்ளியஸ் வந்து மாஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கக்கூடியது அட்டாமிக் நம்பரும் கம்மியாக இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் எல்லாம் இது பண்ணோம்னா இதன் மூலமாக டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டா சே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இட் இஸ் இயர்லி யூஸ்ஃபுல் டு ஸ்டடி த காஸ்மிக் ரே இது வந்து எதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணிக்காங்க காஸ்மிக் ரே டிடெக்ஷன் நெக்ஸ்ட் காஸ்மிக் ரேஸ் அதிக முடியும் பார்ட்டிகல் சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் ஆகிட்ட நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஆல்சோ யூஸ்ஃபுல் டு மெஷர் எக்ஸ்ரே அண்ட் காமாரே நமக்கு ஒரு சந்தேகம் ஏற்படலாம் எக்ஸ்ரேவும் காமாரேவும் என்னது வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன்ஸ் இதில் வந்து அது வந்து சார்ஜே கிடையாது அப்புறம் எப்படி வந்து அயனைசேஷனை ப்ரொடியூஸ் பண்ண அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா ரேஸ் நம்ம படிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட அயனைசேஷன் பவர் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக இருக்கும் அயனைசேஷன் வில் பி ப்ரொடியூஸ் பட் த எனர்ஜி வில் பி வெரி லெஸ் ரைட்டா அப்போ இதையும் என்ன பண்ணணும்னா நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா டிடெக்ட் பண்ண முடியும் இதே காமாரே அண்ட் எக்ஸ்ரே யூசிங் தி அயனைசேஷன் சேம்பர் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இந்த எக்ஸ்ரேவையும் காமாரேவையும் டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இதை வந்து ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஃபார் நியூ நியூட்ரான் ஆ இதுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இந்த ஃபார் த நியூட்ரான் டிடெக்ஷன் இது வந்து இந்த காமாரேவும் எக்ஸ்ரே வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் நியூட்ரான் நியூட்ரான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரல் பார்ட்டிகல் அது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னெட் டிடெக்ஷன் சொல்லக்கூடாது நியூட்ரல் பார்ட்டிகல் சார்ஜே கிடையாது அதை எப்படி டிடெக்ட் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்சைடு தான் வால் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா போரான் ஃப்ளூரைட் ட்ரை ஃப்ளூரைட் அப்படிங்கிற ஒரு மெட்டீரியல் ஆட் பண்ணுறாங்க அதாவது போரான் ட்ரை ஃப்ளூரைட் அப்படிங்கிற ஒரு மெட்டீரியல் என்ன என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கோட்டிங் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதன் மூலமாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டிடெக்ட் பண்ணுறாங்க இதை நியூட்ரானாக டிடெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ இதனால் என்ன பண்ண முடியும் அயனைசேஷன் சேம்பரால் நியூட்ரானை என்ன பண்ணணும்னா டிடெக்ட் பண்ண முடியும் சரி நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இட் மச் லெஸ் சென்சிட்டிவ் டு பீட்டா பார்ட்டிகல் ஏன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பீட்டா பார்ட்டிகல் டிடெக்ட் பண்ணுறதுல கொஞ்சம் கம்மியானதாக இருக்குது பீட்டா பார்ட்டிகல் டிடெக்ட் பண்ணுறதோட சென்சிட்டிவிட்டி ரொம்ப கம்
இதில் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் பாருங்கள் இதுக்குள்ளேயே அந்த கேஸ் ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேஸோட அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் அந்த சேம்பரோட ப்ரெஷர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் சென்டிமீட்டர் ஹெச்சிசி ரைட்டா டென் சென்டிமீட்டர் ஹெச்சிசி வெயிட் மினிட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் சென்டிமீட்டர் ஹச்சிசி டென் சென்டிமீட்டர் ஹஜி ரைட்டா ஹஜிஜினானது மெர்க்குரி ரைட்டா அந்த அளவுக்கு ப்ரெஷரில் இதை வந்து ஃபில் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் எ ப்ரொடியூஸ்ட் அயான்ஸ் மூவ்ஸ் டுவர்ட்ஸ் தி சென்ட்ரல் வயர் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய அயான்ஸ் அப்படின்னா சென்ட்ரல் வயரை நோக்கி என்ன ஆகுனா மூவ் ஆகும் சரி முக்கியமான ஒன்று இந்த கொன்வேடு கேட்டிருக்காங்க அதனால தான் சொல்கிறேன் இந்த ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய அயான்ஸ் எப்படி இருக்கும் பாருங்க இந்த ப்ரொடியூசர் அயான்ஸ் மூவ்ஸ் டுவர்ட்ஸ் தி சென்ட்ரல் வயர் இதை நோக்கி என்ன ஆகுனா மூவ் ஆகும் சரி நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இந்த கிராஃப் பாருங்களேன் இந்த கிராஃப் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இதில் வந்து வோல்டேஜ் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் இந்த வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ணால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கரண்ட் வில் பி ப்ரொடியூஸ் இந்த கரண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்குறது கிடையாது அயனைசேஷன் ஆனது பரம் எலக் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணும் இது கலெக்ட் பண்ணும் இந்த கலெக்ட் பண்ணி இந்த பக்கம் ஒரு ரெசிஸ்டார் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ரெசிஸ்டார் கங்கில் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அவுட்புட் கிடைக்கும் இந்த ரெசிஸ்டார் கடையில் கிடக்கூடிய ஒரு கரண்ட் ஆர் வோல்டேஜ் என்ன பண்ணுவோம்னா இது வோல்டேஜ் இந்த வோல்டேஜ் வந்து அப்ளை பண்ணக்கூடிய வோல்டேஜ் இதுக்கு அடுத்து நமக்கு வோல்டேஜ் கிடைக்கணும்னா கரஸ்ட் பண்ணி என்ன கிடைக்கும் நமக்கு வந்து கரண்ட் கிடைக்கும் அந்த கரண்டோட வேல்யூ என்ன பண்ணுறோம்னா அலாங் தி ஒய் ஆக்சஸ் எடுத்துக்கிறோம் இதில் வந்து என்ன தெரியும் பாருங்கள் இந்த இந்த இடத்துல இருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எதுவுமே எந்த வித சேஞ்சஸ்மே நடக்குது அது என்ன சார் மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண ஒரு செட்டன் டைம் வோல்டேஜ் வரைக்கும் வந்து நமக்கு வந்து எந்த வித கரண்டும் ப்ரொடியூஸ் ஆகலை இந்த கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகலை அப்படிங்கிறது என்ன மீனிங் அப்படின்னா அயனைசேஷன் நாட் அக்கர் ரைட்டா அப்ப இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் தெர்ஸ் கோல்டு வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த பாயிண்ட்டுக்கு மேல அதாவது மினிமம் வோல்டேஜ் ஃபார் ப்ரொடியூஸ் எம் அயனைசேஷன் இந்த சாம்பர் இதை வந்து தெர்ஸ் கோல்டு வோல்டேஜ் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க லைட் அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போய்கிட்டு இருக்குது இந்த ரீஜனுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு சில பர்டிகுலர் ரீஜனுக்கு ஒரு சமமாக இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் பீடபூமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல இங்கிலீஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாட்டோ ரீஜன் இந்த ரீஜன் வந்து என்னன்னா இந்த ரீஜனில் வந்து எவ்வளோதான் நம்ம வோல்டேஜ் கொடுத்தாலும் கரண்ட் வில் பி சேம் ரைட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அகைன் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கணும் என்ன மாதம் அயனைசேஷன் வில் பி அக்கர் இதுதான் அதற்கான மீனிங் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொல்யூஷன் நடக்கும் நம்ம வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லா கேஸுமே என்ன பண்ணியாச்சுன்னா ஒரு மேக்சிமம் அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து அயனைஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரிமைனிங் எது இருக்காது அகைன் அதிகமாக கொடுத்தோம்னா அகைன் அண்ட் அகைன் அகைன் என்ன என்ன கொல்யூஷன் நடந்து நடந்து நமக்கு வந்து அதிகமான கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த கிராஃப் மூலமாக சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் இந்த கிராஃப் என்ன சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ப்ரெஷர் ஒய் ஆக்சிஸில் வந்து எஃபிஷியன்சி இருக்குது ரேட்டா எஃபிஷியன்சி சொல்லுவாங்க அதாவது கவுண்டிங் ரேட் ரேட்டா இதில் வந்து ப்ரெஷர் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட கணிங் இது வந்து ப்ரெஷர் மீன்ஸோட இந்த டென் சிஎம் வச்சு இருக்கிற அது வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம்னு அர்த்தம் அப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ரெண்டு கேஸ் எடுத்துக்கோம் ஒன்று ஹச் டூ அண்ட் ஏர் ஹச் டூனா ஹைட்ரஜன் ஆனால் அப்போ ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகி இன்க்ரீஸ் ஆகும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏருக்கு எப்படி ஆகுதுனா ஒரு இந்த மாதிரி போகுது கருவு ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி போகுது அதாவது கண்ணு மீனிங் சரியா அப்போ இதை பேஸ் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கவுண்டிங் ரேட் இந்த எஃபி எப்சலான் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எப்சலான்ஸ் அப்படின்னா எஃபிஷியன்சி எக்ஸ் எப்சலான் மீன்ஸ் ஒட் எஃபிஷியன்சி ரேட்டா அப்போ அந்த எஃபிஷியன்சியை வந்து எப்படி வந்து டிஃபைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் அப்சர்வ்டு கவுண்ட் பெர் செகண்ட் எத்தனை எவ்வளவு அனைசேஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்கு அதாவது ஒரு செகண்டுக்கு வந்து எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதுதான் வந்து எஃபிஷியன்சி ரேட்டா அப்போ அந்த எஃபிஷியன்சி நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம்னா எப்சலான்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் இ பவர் எஸ் எல்பி ரேட்டா இது முக்கியமான இது கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இது ஆல்சோ பிஜி டிஆர்பி பண்டு பாலிடெக்னிக் எக்ஸாமினேஷனுக்கும் கேட்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃபிஷியன்சி ஆஃப் தி ஜிஎம் கவுண்டர் கேட்டாங்கன்னா எஃப்சலன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் இ பவர் எஸ்எல்பி அதாவது எஸ்ன்னா அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் அயனைசேஷன் எல்லுனா இந்த லென்த் ஆஃப் தி அந்த வயர் அல்லது கண்டெய்னர் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் வந்து சாரி இது வந்து எல்லுங்கிறது வந்து
ஃபோட்டான் வந்து லைட் இப்போ இது இதுக்கு எடுத்தால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மேபி லைட் ப்ரொடியூஸ் ஆகலாம் ஃபோட்டான் பார்ட்டிகல் சேமிஸ் ஆனாலும் அதெல்லாம் என்ன பண்ண முடியல இதனால் டிடெக்ட் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறது தான் இதை சொல்ல இதோட ட்ராபேக் ஆக்சுவலாக இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜிஎம் கொண்டில் குஞ்சிங் அப்படிங்கிற ஒரு கொஞ்சிங் அப்படிங்கிற ஒரு டேம் உண்டு அந்த கொஞ்சிங் அப்படிங்கிற டேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பிஜிஆர்பி எக்ஸாமினேஷனுக்காண்டி நம்ம ரெஃபர் பண்ணுறதுக்காண்டி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் அந்த குஞ்சிங்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாலிடெக்னிக் எக்ஸாமினேஷனில் அந்த கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குஞ்சிங் பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில்ஸ் வந்து பிடிஎஃப்பில் வந்து நான் டெலகிராம் சேனலில் சென்ட் பண்ணுறேன் ஏன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப லெக்டாக இருக்கும் ஆனால் அது வந்து முக்கியமான ஒன்று அதனால் என்ன பண்ணிக்கோங்க நம்ம டெலகிராம் சேனல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க லிங்க்கெலாம் நான் கொடுக்குறேன் அந்த டெலகிராம் அவங்களால் ஜாயின் பண்ண முடியல அப்படின்னா லிங்க் மூலமாக டெலகிராம் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதில் சர்ச் பார் இருக்கும் அந்த ஒரு லென்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அதில் டைப் பண்ணுங்கள் என்பிஏ ஃபிசிக்ஸில் நீங்கள் டைப் பண்ணி அப்படின்னா அதுவே வரும் எல்லா கூட நம்ம லோகோ இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஃபர்தராக அதை சேட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த லோகோவை கிளிக் பண்ணி அப்படின்னா உள்ளே வந்து நம்ம வந்து மெசேஜ் சிம்பிள் காமிக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி அப்படின்னா வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ரைட்டா எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தால் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரை